സിറാജ്ലൈവ് ഡോട്ട് കോം ന്യൂസ്ലേറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു സ്വാഗതം വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ സ്ത്രീ ഏർപ്പെട്ടാൽ പുരുഷനെ മാത്രം ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിവാഹേതര ബന്ധം കുറ്റകരമാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വകുപ്പിന്റെ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ചോദ്യം വിവാഹേതര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പുരുഷനെ മാത്രം കുറ്റക്കാരനാക്കുന്നത് ഏകപക്ഷീയമാണെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു പുരുഷനെ കുറ്റവാളിയും സ്ത്രീയെ ഇരയുമായി കാണുന്നതിൽ യുക്തിയില്ലെന്നും ദാമ്പത്യം നിലനിർത്താൻ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും തുല്യ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി കൊട്ടിയൂരിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വൈദികൻ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയും കൂറുമാറി വൈദികനെതിരെ പരാതിയില്ലെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ ജനന തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയത് തെറ്റാണെന്നും ഇവർ തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി ഒന്നിൽ കേസിന്റെ വിചാരണ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പരാതിക്കാരിയും കൂറുമാറിയിരുന്നു കുറ്റപത്രത്തിനൊപ്പം പ്രോസിക്യൂഷൻ സമർപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ ജനന തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാണ് എന്നാൽ പെൺകുട്ടി ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വാദം വിവാദങ്ങളുടെ പേരിൽ നോവൽ നിരോധിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തോട് യോജിക്കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി എസ് ഹരീഷിന്റെ മീശ എന്ന നോവലിൽ വിവാദമായ ഭാഗം ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമല്ലേയെന്നും കൌമാരക്കാരായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് സാധ്യമല്ലേയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു മീശ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ പരാമർശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വകുപ്പനുസരിച്ച് അശ്ലീലമുണ്ടെങ്കിലേ ഒരു പുസ്തകം നിരോധിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കൂ അല്ലാത്തപക്ഷം സ്വതന്ത്രമായ ആശയങ്ങളുടെ ഒഴുക്കിനെ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിരീക്ഷിച്ചു നോവലിലെ വിവാദ ഭാഗങ്ങളുടെ പരിഭാഷ അഞ്ചു ദിവസത്തിനകം ഹാജരാക്കണമെന്ന് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിന് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി കുംഭസാരം നടത്തണോ വേണ്ടയോ എന്നത് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ എന്ന് ഹൈക്കോടതി കുംഭസരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറയണം പറയേണ്ട എന്നത് വ്യക്തികളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കുംഭസരിക്കണമെന്ന് നിയമപരമായി നിർബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി കുംഭസാരം നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോലഞ്ചേരി സ്വദേശി സി എസ് ചാക്കോ നൽകിയ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും നിയമാവലികളുമുണ്ട് എല്ലാവരുടെ എല്ലാവരും എല്ലായ്പ്പോഴും ചർച്ചിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല കുംഭസാരം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര സംഘം ഈ മാസം ഏഴിന് കേരളത്തിലെത്തും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ധർമ്മ റെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഴംഗ സംഘമാണ് സന്ദർശനത്തിനായി എത്തുന്നത് പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ സംഘം സന്ദർശനം നടത്തും മൂന്ന് ദിവസം കേരളത്തിൽ തുടരുന്ന സംഘം ഒൻപതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി കിരൺ റിജു നേരത്തെ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വയനാട് മൈസൂർ ദേശീയപാത ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ ബന്ദിപൂർ വഴിയുള്ള രാത്രി യാത്രാ നിരോധനം നീക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്തുണ തേടി കേന്ദ്ര ഉപരിതല വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കർണാടക ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചു നേരത്തെ ഉപരിതല വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ രാത്രി യാത്രാ നിരോധനം പിൻവലിക്കുന്നതിനോട് കർണാടക എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ദേശീയപാത ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ ബന്ദിപൂർ ഭാഗത്ത് എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ നിർമ്മിക്കാനും അത് സാധ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കമ്പിവേലി എട്ടടി ഉയർത്തിക്കെട്ടാനുമാണ് കേന്ദ്രം പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ഇതുവഴി പാതയിലെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാനാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ യു ഡി എഫ് ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽ നിന്ന് വി എം സുധീരൻ രാജിവെച്ചു ഇമെയിൽ വഴിയാണ് അദ്ദേഹം രാജിക്കത്ത് നൽകിയത് നേരത്തെ കെ എം മാണിക്ക് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകിയതിനെതിരെ സുധീരൻ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഇതു തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രാജിയുടെയും കാരണമെന്നാണ് സൂചന അതേസമയം സുധീരന്റെ രാജിക്കത്ത് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പി പി തങ്കച്ചൻ നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ മൂന്ന് നില കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപമുള്ള സരോവർ ഹോ
മാർച്ച് പതിമൂന്നിലേക്ക് നീട്ടാനാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം മോണിറ്ററിംഗ് യോഗം ശുപാർശ ചെയ്തത് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ് നിപ വൈറസ് ബാധയും മഴയും മൂലം നിരവധി അധ്യയന ദിനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് പരീക്ഷ നീട്ടാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് അധ്യയന ദിനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കിയതെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ അവധി ദിനങ്ങൾ ഇത് താളം തെറ്റിക്കുകയായിരുന്നു ചെന്നൈ കാവേരി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാനിധിയെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സന്ദർശിച്ചു കരുണാനിധിയുടെ ആരോഗ്യനില അതിവേഗം മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചുവെന്ന് സന്ദർശന ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കരുണാനിധിയുടെ മക്കളായ സ്റ്റാലിൻ കനിമൊഴി തുടങ്ങിയവരുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ന്യൂസ് ലൈറ്റ് സമാപിക്കുന്നു വിശദമായ വാർത്തകൾക്ക് സിറാജ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ന്യൂസ് ലൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉടനടി ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ സിറാജ് ഡെയിലി ഓഫീഷ്യൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗുഡ് നൈറ്റ്